good evening uli sa ito yung ating module number 6 about functions and formulas in an electronic spreadsheet tool to perform advanced calculations on numerical data so sasagutan natin ngayon itong module kung hindi pa kayo nakasagot ito yung guide para maintindihan nyo yung module 6 sa pretest uh, sa pretest Okay. Number one, halimbawa, ito number one. It processes and carries out calculations on the data entered by the user. Ano ang tawag natin doon? Carries out calculations. Okay, ang sagot doon ay spreadsheet program. So, yan yan. Number two, One of the most powerful and most popular electronic spreadsheet. Ano yan? It offers an unmatched spreadsheet. Anong tawag natin doon? Pinaka-popular is letter C, Microsoft Excel. Okay, number three. Ready-made formula that performs series of operations. Ano yung formula natin na ginagamit? Halimbawa, yung may sum, yung may average, yung may count. Okay, so tinuro ko na yun. Dalawa lang pagpipilian nyo, letter A, functions, or letter D, formula. Alin dyan sa dalawang yan. Number four, which of the following doesn't affect the text fonts? Pag magta-type ka ng text, alin dito yung hindi mo na hindi mo kailangan. Okay. So, isa lang yung sagot. A, B, C, or D. Number five. How should the following formula be written? Yung multiply natin ang cell A1 times 6 and divide that by 4. So, paano natin yun? So, sagutan. Halimbawa, A, B, C, or D. So, ito ang sagot dyan. Dapat ay equals A1 times 6 Divided by 4. O, hanapin mo dyan. Nandiyan yung tama sa doon. So, next, sa looking back. Page 3. O, madali na ito. Tingnan nyo lang yung past lessons natin. Yun yung nandun yung sagot niyan. Itong introduction, na-discuss na natin ito. Yung range lang pala, iulitin ko yung range. Ha? Pag sinabi natin range, ganito ang range. Ilakihan ko lang ito. No! Kaya limbawa, range F4, F4, 2, H11, H11. Kaya asan yung F4? Halimbawa, F4. Ito yung F4. Kulayan ko na ng yellow. Yung H11. Ito yung H11. Kulayan ko na rin siya ng yellow rin. Yellow. So, ang range nun, lahat ng sakop niyan from H, from F4 to H11, yan ang tinatawag na range. Any number na nandyan sa loob ng range na yan ay masasama sa operation or multiplication, division, kung addition niya. <coughs> so, yun ang range niya. Pag sinulat mo yun, F4, 2, H11. Ang ibig sabihin ng column is 2. F4, 2, H11. So, lahat yan ang sakot niya. From, yung F4, from left to right. So, yung H11, up to down. So, yun. Sakop nyo lahat yan. Ito, ito. Yan. Yan ang range niya. Balikan natin doon. So, function. Sinuro ko na yan. Yung may sum, average, arguments, yung number na nasa loob ng kasunod ng na nasa loob ng formula. Pwede yung kasunod ng function yan. Okay. So, ito, ito mga mga naituro ko ng karamihan dyan. 
Yan, ito rin ko na yan. Ito yung uh, title, uh, Parts of Windows X Spreadsheet. Parts of Windows Spreadsheet. Sa so, natin na functions. Okay. So, ayan, average count, count A, lean, hindi na natin yan tatapusin. Okay, next, ito, label, nandiyan na yung sagot. Balikan nyo na lang, sulat nyo lang, halimbawa, ito. Sulat nyo dyan, type, title bar, ribbon, ma marami pang iba. Okay, so check your understanding, or dito tayo sa ano, sa so check your understanding, page, 9. Okay, so page 9 tayo. Okay, ito yung direction niya kung paano gagawin. Gagawa ka ng spreads. Create an Excel file for the expenses below. Using formulas and functions discussed, calculate the following. Okay, ang gagawin natin dito, pwedeng sum, pwede rin yun. So, gagawa natin ito ngayon. Expenses. Ito yung nagastos. Sa, sa mga pinamili. Items bought. Puto. Kalamay. Sapin-sapin. Quantity. 10 pieces na puto. 12 pieces na kalamay. At 15 pieces na sapin-sapin. Cost per unit. Ibig sabihin nito ang price bawat piraso. Ang puto 6 peso each. Kalamay 12 peso each. Sapin-sapin 15 peso each. Total niya dito na kalagay. So, gagawin natin yan. So, paano gumawa ng Excel? Pwede mong i-type dito Excel Then, pag kinlik mo yan, ma-open mo yan. Pero... dito ng ready made na ginawa. Tutuloy na lang natin. Okay, ito 'yon. Ito. Dilit muna natin 'yan. Okay, dito muna tayo. Sa, sa page 6, check your understanding. Ito yan. Uh, module 6. Sa check your understanding, module 6, page 9. Okay, ito yun yung kanina nakalagay doon. Expenses, items, both, puto. Okay. Dito sa total, kunin natin yung sagot ng puto. 
So, ang formula natin always start with equal sign. Then, kagamit tayo ng uh, kung konti lang naman yan, mas mabilis gawin kung gumamit tayo ng sum function. Equals, ulitin natin. So, 10 plus 10. Ano kaya ito? Multiplication or addition. So, kailangan makapag-decide ka doon. Kasi pag mali yung operation, mali rin yung magiging sagot. Sampung puto, 6 peso ang isa. Okay, so anong gagawin natin dito? Ang subtotal niya is sampung puto sa isang isa. Magkano lahat? So, ang gagawin mo is multiplication equals Ano ang cell address ng 10? 10 is B4. Isulat natin B4. Type ng B4 times yung asterisk sign sa keyboard. 6. Hindi natin isasulat ang 6. Ang isasulat natin ay ang cell address ng 6 is which is 6, 4. Or C, 4. C, 4. Then, Enter. So, yun ang sagot. Ganon din ang gagawin sa 12. Equals. Para mabilis, kopyahin ko na lang yung formula niya. Detrag ko lang yan. Then, dito sa total cost, equals, gagamit tayo ng function naman. Sum. Ya-add na natin yung tatlong nasa yung 60 pesos, 14 pesos, and 25 pesos. Sum ng D4 D4 to gamit tayo ng range. Hanggang dito sa D6 D6. So yung range niya, lahat ng dadaanan niya kasama na yun. Itong nasa gitna na D5 kasama na yun. D4 to D6 range ang ginamit natin. So, ito function. Okay, then enter. So, yun yung sagot. Okay. So, ang gagawin natin, kung gusto mong maging peso sa'yo ng sagot, i-highlight mo lang yun. Then, right click. Format cells. Ang gagawin natin is currency. So, two decimal place, peso sign, so, ito yan ang gagamitin natin. Okay. So, yan. Meron na siyang peso sign yung ating sagot. Ganon din dito. Pwede rin yan. Format cells, currency. Okay. So, may peso sign na siya. Next. Okay. Lahat ng answer natin ay nakalagay sa yellow. Sasagutan nyo na sa yellow. So, ito yung number na kailangan natin. Ito naman ang nasa post-test, module 6. Post-test, module 6, page 10. Ito yun. Aling Juana Store, sales for the third quarter. Yung benta niya mula September hanggang December. Ang tinda niya ay, ano yung mga item? Kalamig, tokneneng, okoy, fishbowl, at ikiyam. Noong September, ito yung kanyang benta. 1, 2, 2, 2,100. 900, 151670. October, ito naman ang benta niya. November at December. Okay, sasagutan natin ngayon sa total. So, ito total natin yan. Pag sinabing total, automatic yan ay addition. So, i-add natin itong September, October, November, December dito. So, gagawin natin yan sa Excel. Meron na akong ginawa dyan. Ito yun. Ito yung item. Palamig, tokneneng, okol, fishbowl, kikiam. So, ano yung total? Gagamit tayo ng formula or function. Pag formula, ang gagawin lang natin, equals B14 plus C14 plus D14 plus E14. Pero ang gagamitin natin ay function. So, equal sign, equal sum. Sum function ang gagamitin natin. So, ang range natin mula sa B14 hanggang 
E14. Tingnan niyo yung formula ito. B14 hanggang E14 ito 'yon. Lahat ng dadaanan mula sa B hanggang E kasama na 'yon. 'Yun ang tinatawag nating range. So pag nailagay mo na 'yan, enter. So meron ka ng sagot. Ganun din ang gagawin sa Tokneneng, Okoy, Kikiam. Ganun din ang sagot doon. Yan, sagot na natin kunyari. Then, sa total sales, total pa rin yun. So, ibig sabihin, addition pa rin tayo. Gagamit pa rin tayo ng sum function. Sum. Ang i-add naman natin, yung nasa ibabaw. Yung total ng kalamig, total ng tokneneng, total ng okoy, total ng fishbowl, total ng pizza. So, ang range niya is F14, F14 to katayip mo lang yung colon. Katayip mo lang yung colon. Then, yung pinakadulo niya is F18. Then, i-close mo. Close parenthesis. So, yun. Sakop niya na lahat yun. Lahat ng range na yan. Kung dadaanan niya. Lahat ng nasa gitna nung F14 to F18, sama na yun. Yung F15, 16, F17, sakop niya yun. Kasama na sa computation. Yun ang range niya. Enter. So, yun yung sagot. Okay. Gawin ulit natin uh, ano ito? Gawin natin siyang with peso sign, with comma, and with two decimal places. So, i-highlight mo lang kung ano yung kailangan mo. Pero, itong isa na hiwalay, oh, pindutin ang control sa keyboard and i-click mo yung nahiwalay ng range para kasama niya. So, yun, lahat yan masasama natin sa formatting. Then, right click, format cells, currency, ayan, two decimal places dapat, tapos dito peso sign dito yung unang una yung yung nasa unahan then click ok so yan so yan so ang assignment nyo sasagutan nyo dito then sasagutan nyo rin yung lahat ng nasa yellow na cells yun ang sasagutan nyo aba Okay. Ah, tayo.